good morning students today we can see what do you mean by what management ningalkku ellavarkkum ariyavunnadana what management ennu parayunnadu adinattu nammal inu kaanan povunna main objectives components factors management of patient care management of personal management of supplies and equipment management of environment and management of emergency ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് മീൻസ് ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ പ്ലാൻ ഫോർ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് provides for establishment of a number of units of wards so the process of administration must enter into this ward appo namukku ariya or ward management allengil or unit management nu parayunnal aa enginayana aa wardilde total activities plan cheyune ennalladana adinathu varuna kaaryam next we can see the objectives of ward management first one is to provide highest quality nursing care for the patient it to high quality nursing care patient in kodukka ennalladana nammude first objective second one to provide a clean well ventilated environment for patient and protect him from infection accidents and hazards അതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുക്കുക അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതും ആക്സിഡന്റ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹസാർഡ്സ് ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിതൗട്ട് സ്റ്റാഫ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദർ അറ്റൻഡൻസ് ഓരോ പേഷ്യന്റിന്റെയും അതിന്റെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലിയുടെയും നീഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വീ ക്യാൻ സി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ് കെയർ കെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ് കെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസ് ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സപ്ലൈസും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും അതിനകത്ത് വരും അടുത്ത പോയിന്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലെൻലിനെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വാർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഓരോ യൂണിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ വാർഡിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് വാർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള മെയിൻ ആസ്പെക്ട് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ഈച്ച് വൺ സോ ബിഫോർ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഈച്ച് കോമ്പോണൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് think in the ward management is a, what are the factors involved in good ward management okay kore uh, points und appo namukku adu ore points nokka which all are the factors involved in good ward management first one is the plan the schedule of the ward namukku ariya edoru ward inde the first and most important thing nu arinjaalu അവിടുത്തെ റുട്ടീൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് വാർഡ് ഇൻചാർജ് ഓർ യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് ഓർ വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ സോ ഹൗ ടു 
function what are the different function of a ward that has to be planned second one is start the work on time that we know that so the okay before time we have to reach there ravile 7 to 1 on the working time angular at least 10 minutes before that you have to be ready there in the nursing station or for uh, taking or handing over and uh, to start the job that is the point third one is prevent interruptions we have to make sure that without any interruption the work has to be completed next one is establish ward routines the ward in charge her responsibility to establish ward routine okay that has to be pre-planned and it has to be organized with the help of the subordinates next point is establish ward policy as we all know that each ward has their own policies medical ward surgical ward maternity pediatrics one ward in one policies and protocols on the number ward policy at already established it turned out other ella employees not a number we have to inform the next one is orientation of new personnel to the hospital ward and unit at the value of aspect on a okay staff development program will wear the orientation program and it has to be given to the new personnel that's very important next factor is the maintenance of suitable environment the environment involves physical we will see later in each detail then provision of supplies and equipments already in a type of ward in other existing in a function chain the dinner other day important diet or la activities chay and or la ella supplies and make to area also number of supply chain at the dana clear cut specific orders for the medical therapy and nursing other protocol on the la unit till them they have to have their own protocol for all procedures then maintenance of records and reports that's very important down documentation on one of the important thing mom karya either activities in them we have to complete with the documentation of valere pradhana patta or do function on next comes maintenance of high morale among all members of the staff other at the veranda kairi illa that's if we have the morale team spirit and team work we can provide a high quality care to the patients next establishment of good relationship namakariya ipr interpersonal relationship is very important that's coming under the communication lo valare important aanu nammal oru employees thammil ulladum patients um and other professional workers in the middle of the normal data communication now another point is the delegating responsibility karnam the ward in charge or the nursing officer she cannot do all the aspects of different functions of the unit but i'm going to change and she has to delegate or reassign the responsibility to the subordinates next Assigning the duties and responsibilities. That may be daily assignment or weekly assignment and monthly assignment. We know that the duty roster we usually prepare for a month. That's a routine. But daily the head nurse or the ward in charge or the nursing officer, she has to assign the different duties and responsibility for the her subordinates okay that's her duty then schedule of teaching program so daily or weekly they can plan the schedule of teaching program next render supervision to nurses and nursing students 
uh, as we know that the almost all the hospitals they have the nursing students appo it's the responsibility of uh, nurse in charge or what start to supervise the student nurses during their clinical posting okay. so these all are the different points coming under the factors involving in good ward management once again we can see that plan the schedule of the ward start the work on time prevent interruptions establish ward routines establish ward policy orientation of new personnel to the hospital ward and unit maintenance of suitable environment provision of supplies and equipment clear cut specific orders for medical therapy and nursing maintenance of records and reports maintenance of high morale among all members of the staff establishment of good relationship delegation of responsibility assigning duties and responsibilities schedule of teaching program render supervision to nurses and nursing students okay thank you students so remaining topic we can see on the next class